Deuteronomy 16. Deuteronomio 16. Observe the month of Abib and keep the Passover unto the Lord thy God. For in the month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and the herd in the place which the Lord shall choose to place his name there. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Thou shalt eat no leavened bread with it. Seven days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction, for thou camest forth out of the land of Egypt in haste, that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life. No comerás con ella pan con levadura, Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy coast seven days, neither shall there anything of the flesh which thou sacrificest the first day at even, Remain all night until the morning. Y no se se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Y de la carne que matarás en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Thou mayest not sacrifice the Passover within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. But at the place which the Lord thy God shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice the Passover at even at the going down of the sun, at the season that thou camest forth out of Egypt sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. And thou shalt roast and eat it in the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt turn in the morning and go into thy tents. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Six days thou shalt eat unleavened bread, and on the seventh day shall be a solemn assembly to the Lord thy God. Thou shalt do no work therein. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Seven weeks shalt thou number unto thee. Begin to number the seven weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn. Siete semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las siete semanas. And thou shalt keep the feast of weeks unto the Lord thy God with a tribute of a free will offering of thine hand, which thou shalt give unto the Lord thy God, according as the Lord thy God hath blessed thee. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diere según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maid servant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow that are among you, in the place which the Lord thy God hath chosen 
to place his name there. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitaré en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and thou shalt observe and do these statutes. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Thou shalt observe the feast of tabernacles seven days. After that thou hast gathered in the, thy corn and thy wine. La fiesta sole, solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu laga. And thou shalt rejoice in thy feast, thou and thy son and thy daughter and thy manservant and thy maidservant and the Levite, the stranger and the fatherless and the widow that are within thy gates. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extra, extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the Lord thy God in the place which the Lord shall choose, because the Lord thy God shall bless thee in all thine increase and in all the works of thine hands. Therefore thou shalt surely rejoice. Glory to God. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Three times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose in the feast of unleavened bread and in the Feast of Weeks, and in the Feast of Tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God which he hath given me. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. 
jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Thou shalt not rest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift, for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous. No tuerzas el derecho, no hagas acepción. de personas ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos that which is altogether just shalt thou follow that thou mayest live and inherit the land which the Lord thy God giveth thee la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the Lord thy God, which thou sh shalt make thee. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Neither shalt thou set thee up any image, which the Lord thy God hateth, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomy 16. Deuteronomio 16. Deuteronomy 17. Deuteronomio 17. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep wherein is blemish, or any evil favoredness, for that is an abomination unto the Lord thy God. No ofrecerás en sacrificio a Jehová, tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. <clears throat> If there be found among you within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the Lord thy God, in transgressing his covenant, cuando se hallaré en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya, <coughs> que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. If there be found among you within any of thy gates which the Lord thy God giveth thee, verse 3 seven, of 17, and hath gone and served other gods and worshipped them, either the sun or moon or any of the host of heaven, which I have not commanded, que hubiere ido y servido a dioses, Ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. And it be told thee, and thou hast heard of it, and inquired diligently, and behold it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Then shalt thou bring forth that man or that woman which have committed that wicked thing unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones till they die. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. 
at the mouth of two witnesses or three witness, witnesses shall he that is worthy of death be put to death. But at the mouth of one witness, he shall not be put to death. Por dicho de dos o de tres testigos morirá, el que hubiere de morir no morirá. Por el dicho de un solo testigo. The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you. La mano de los testigos caerá primero. Sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. If there arise a matter too hard for thee in judgment between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates, then shalt thou arise and get thee up into the place which the Lord thy God shall choose. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio, homicidio, y otra entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. And thou shalt come unto the priests, the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire, and they shall shew thee the sentence of judgment. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. And thou shalt do according to the sentence which they of that place which the Lord shall choose shall shew thee, and thou shalt observe to do according to all that they inform thee. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do, thou shalt not decline from the sentence which they shall shew thee, to the right hand nor to the left. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, arras no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. And the man that will do presumptuously and will not hearken unto the priest that standeth to minister there before the Lord thy God or unto the judge, even that man shall die, and thou shalt put away the evil from Israel. Y el hombre que procediere con soberbia, And the man that will do presumptuously. Y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar 
allí delante de Jehová tu Dios, o al juez el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. And all the people shall hear and fear, and do no more presumptuously. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberpecerá. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me, like as all the nations that are about me. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. One from among thy brethren shalt thou set king over thee. Thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses. For as much as the Lord hath said unto you, ye shall henceforth return no more that way. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar. Aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, No volváis nunca por este camino. Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away. Neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he shall write him a copy of his law in a book out of that which is before the priest, the Levites. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes Levitas. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God. To keep all the words of this law and these statutes to do them. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. That his heart be not lifted up above his brethren and that he not that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomy 17, Deuteronomio 17, Deuteronomy 18, Deuteronomio 18. The priests, the Levites, and all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. They shall eat the offerings of the Lord made by fire and his inheritance. 
los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Therefore shall they have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance, as he hath said unto them. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. And this shall be the priest's due from the people, from them that offer a sacrifice, whether it be ox or sheep. And they shall give unto the priest the shoulder, and the two cheeks, and the maw. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. The first fruit also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the first of the fleece of thy sheep, shalt thou give him. Las primicias de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de la lana, de tus ovejas le darás. For the Lord thy God hath chosen him out of all thy tribes to stand to minister in the name of the Lord, him and his sons forever. Porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. And if the Levite, please turn off the vent. It makes noise. And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel, where he sojourned, and come with all the desire of his mind, unto the place which the Lord shall choose, y cuando saliere un levita de algún de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. Then he shall minister in the name of the Lord his God, as all his brethren the Levites do, which stand there before the Lord. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos, los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. They shall have like portions to eat, beside that which cometh of the sale of his patrimony. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Patrimonios. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, sortilego ni hechiciero. or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God doth drive them out from before thee. Porque es abominación para... Con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Thou shalt be perfect with the Lord thy God, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. For these nations which thou shalt possess hearkened unto observers of times and unto diviners, 
But as for thee, the Lord thy God hath not suffered thee to do so. Porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios a él hoy res. According to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of of the Lord my God, neither let me see this great fire any more that I die not. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. Y Jehová me dijo, Han hablado bien en lo que han dicho. I will raise them up. I will raise them up, a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló, el tal profeta no tengas temor de él.
Deuteronomy 18, Deuteronomio 18, Deuteronomy 19, Deuteronomio 19. When the Lord thy God hath cut off the nations, whose land the Lord thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in their cities, and in their houses, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus seems to end prematurely in the Spanish. Thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land, which the Lord thy God giveth thee to possess it. Te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Thou shalt prepare thee away and divide the coast of thy land, which the Lord thy God giveth thee to inherit into three parts, that every slayer may flee thither. Arreglarás. Then, then put the band back on and let him free. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra. Take Shaki too. Que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. And this is the case of the slayer, which shall flee thither, that he may live. Whoso killeth his neighbor ignorantly, whom he hated not in time past. Y este es el caso del homicida, que hurrirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. As when a man goeth into the wood with his neighbor to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the health, and lighteth upon his neighbor that he die. He shall flee unto one of those cities and live. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltaré el hierro. Del cabo el viere contra su prójimo y este muriere, aquel urirá a una de estas ciudades y vivirá. Lest the avenger of the blood pursue the slayer while his heart is hot and overtake him because the way is long and slay him whereas he was not worthy of death inasmuch as he hated him not in time past. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hierra de muerte no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Wherefore I command thee, saying, Thou shalt separate three cities for thee. Por tanto yo te mando diciendo, Separarás tres ciudades. And if the Lord thy God enlarge thy coast, as he hath sworn unto thy fathers, and give thee all the land which he promised to give unto thy fathers, y si Jehová tu Dios ensancharé tu territorio como lo juró, a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. If thou shalt keep all these commandments to do them, which I command thee this day, to love the Lord thy God, and to walk ever in his ways, then shalt thou add three cities more for thee beside these three.
siempre y cuando guardaréis todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que améis a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. That innocent blood be not shed in thy land, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and so blood be upon thee, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas copado de derram derramamiento de sangre. But if any man hate his neighbor and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally that he die, and fleeth into one of these cities. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acecha, acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere si huyere a alguna de estas ciudades. Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood that he may die. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the Lord thy God giveth thee to possess it. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin, and any sin that he sinneth at the mouth of two witnesses or at the mouth of three witnesses shall the matter be established. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. And the judges shall make diligent inquisition, and behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, then, ye, then, ye, then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother. So shalt thou put the evil away from among you. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. And those which remain shall hear and fear and shall henceforth commit no more any such evil among you. Y los que quedarán oirán y temerán, temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. And thine eye shall not pity, but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot 
por fe. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomy 19, Deuteronomio 19. Deuteronomy 20, Deuteronomio 20. When thou goest out to battle against thine enemies and seest horses and chariots and a people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. And it shall be when ye are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. And shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your heart, hearts faint. Fear not, and do not tremble. Neither be ye terrified because of them. There's one hanging across from the toilet in the back bathroom. For the Lord your God is he. Y les terra, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. For the Lord your God is he that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para sal salvaros. And the officers shall speak unto the people, saying, What man is there that hath built a new house and hath not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man dedicate it. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado Casa Nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. And what man is he that hath planted a vineyard and hath not yet eaten of it? Let him also go and return. Let him also go and return unto his house, lest he die in the battle and another man eat of it. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute. And what man is there that hath betrothed a wife, and hath not taken her? Let him go and return into his house, lest he die in the battle, and another man take her. Y quien se ha desposado con mujer, y no la ha tomado, Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome. And the officers shall speak further unto the people, and they shall say, What man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brethren's heart faint, as well as his heart.
Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apocue. El corazón de sus hermanos como el corazón suyo. And it shall be when the officers have made an end of speaking unto the people, that they shall make captains of the armies to lead the people. Y, cuan, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it. Cuando te acerques a una ciudad para combat, combatirla, le intimarás la paz. And it shall be, if it make the answer of peace and open unto thee, then it shall be that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee, and they shall serve thee. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. And when the Lord thy God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword. Luego que Jehová tu Dios la entregue, En tu mano errarás a todo varón suyo a filo de espada. But the women and the little ones and the cattle and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself, and thou shalt eat the spoil of thine enemies which the Lord thy God hath given thee. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which are not of the cities of these nations. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, but of the cities of these people which the Lord thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna, persona dejarás con vida. But thou shalt utterly destroy them, namely the Hittites and the Amorites, the Canaanites and the Perizzites, the Hivites and the Jebusites, as the Lord thy God hath commanded thee, sino que los destruirás completamente al Heteo, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, that they teach you not to do after all their abominations. which they have done unto their gods. So should ye sin against the Lord your God. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. When thou shalt besiege a city a long time, I'm almost done. 
When thou shalt besiege a city a long time in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by forcing an axe against them, for thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down, for the tree of the field is man's life. To employ them in the siege. Cuando sitis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles, metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer, y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Only the trees which thou knowest that they be not trees for me, thou shalt destroy and cut them down, and thou shalt build bulwarks against the city that maketh war with thee until it be subdued. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y, ta y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Deuteronomy 20 Deuteronomio 20.